ông phu đang ngồi nghiêm nhi tách trà thì ngoài cổng con nghi dắt thằng bào con trai nó bước vào thấy ông con bé cúi đầu chào lễ phép rồi nói ba cho con gửi cháu một hôm lúa nhà chín rộ quá rồi con không gặp kịp nó dụng hết ông khu ở khẽ rồi đưa tay đón thằng bảo đến đây chơi với nội để cho mẹ đi làm nào để giỏ quần áo của thằng bảo lên bàn con mi xin phép về để kịp đi làm cho sớm nãy giờ nằm ngủ nướng trong buồng thằng mạnh nghe hết cuộc hội thoại của con mi và ba hắn khi con mi vừa quay lưng bước đi hắn cũng bật ngồi dậy để đi làm vệ sinh cá nhân nói về ông khu trước đây ông làm nghề nuôi lươn sau khi vợ ông mất Ông giao lại việc ấy cho con trai lớn của mình là thằng Tiến. Xong chẳng hiểu vì sao mà từ ngày hắn thay ông thì Lươn cứ chết hàng loạt. Thoạt đầu, ông cứ nghĩ có lẽ vì dịch bệnh nên Lươn mới chết như thế. Cho đến khi ông tìm hiểu cận kẽ mới biết rằng là do hắn ham ăn ham nhậu đã không thay nước thường xuyên nên chúng mới bị như vậy. Thấy thế, ông mới mắng cho hắn một trận lên thân do trong người có bản chất ngỗ ngược nên hắn cãi lại rồi bỏ không làm công việc ấy nữa. Vì buồn bực trong lòng nên ông khu quyết định cho hắn mấy xào đất để vợ chồng hắn ra ở riêng vì ông nghĩ như thế sẽ làm cho hắn chú tâm mà làm ăn. Nhưng ông đã sai, từ ngày dựng nhà ở riêng không còn ai nhòm nó quản lý hắn nữa. Hắn bắt đầu tự do mà đổ đốn, hắn lén lút bán đi một xào ruộng để lấy tiền ăn nhậu cùng đám bạn. Thấy hắn trong túi rủng rỉnh tiền bạc, tính nết lại phóng khoáng thì có một à lẳng lơ đã bám vào để tình tứ cùng hắn. Do bao ngày sống bên vợ, Hắn đã cảm thấy rất nhàm chán, nay có mùi phụ nữ mới, làm cho hắn nhen nhóm mùi phản bội. Thế là hắn lặng lặng về nhà, lén lút bán thêm một xào đất nữa, để ôm tiền đi du hí với ả bồi mãi cho đến khi chủ đất đến đóng cọc, thì lúc này con mi mới biết được sự thật. Con mi lập tức về báo lại với ông khu để ông được rõ. Nghe xong, cả người ông run bần bật, ông tuyên bố lần này hắn mà về đến thì ông sẽ tẩn cho hắn một trận nên thân. Tin tức này đã làm cho thằng Tiến cảm thấy hoàng sợ nên đã bỏ nhà đi luôn từ dạo ấy. Có lẽ vì hắn biết, ông là một võ sư, nếu như ông nóng giận thì hậu quả sẽ khôn lường. Sau khi đã nguôi ngoai cơn giận, ông Khu đến gặp người chủ đã mua đất để xin chuộc lại vì đất này là đất tổ tiên nên không thể bán được. Do ông Khu là người có tiếng tăm trong vùng nên bên kia cũng nể mặt mà đành ngập ngùi nhận lại số tiền đã mua. Sau khi lấy lại được mảnh đất, ông giao hết giấy tờ cho con mi quản lý đứng tên để con bé làm lụng mà nuôi con cũng kể từ đó thằng tiến đi biển biệt luôn cho đến nay một mình con mi phải tào tần nuôi con may mà vẫn còn có ông khu và thằng mạnh giúp đỡ nên con bé cũng không đến nỗi vất vả lắm thằng mạnh thì không như anh hắn từ ngày tiếp quản trại nuôi lươn của ông khu giao thì công việc làm ăn của gia đình đã trở lại bình thường như xưa xong ở đời được cái này lại mất cái kia từ ngày tiếp quản trại nuôi lươn qua công việc và tiếp xúc với lươn hàng ngày nên người hắn cũng bị ám mùi. Theo năm tháng, những tưởng sự vất vả của hắn sẽ được vợ hắn ngày càng yêu thương hơn, song không phải như vậy. Không biết có phải bên ngoài, con bé đã có người khác hay không, mà thời gian gần đây, mỗi lần thằng Mạnh muốn gần gũi thì con bé chê bai nảy nọ. Nào là người anh có mùi tanh, nào là bản thân anh ngày càng ăn ở dơ bẩn, vân vân. Để rồi con bé cứ mượn cớ mà thoái thác chuyện chăn gối vợ chồng. Thoạt đầu thằng Mạnh nghe xong, cứ ngỡ vợ mình nói thật lòng nên hắn cũng không làm phiền đến con bé mỗi khi nó không muốn. Cho đến một hôm, hắn tình cờ gặp lại một người bạn cũ thì mới biết được dạo này con trang vợ hắn thường đi ăn trưa cùng với một gã đàn ông lạ. Mới nghe xong thằng Mạnh cứ nghĩ chắc là một người nào đó làm chung trong nhà trẻ thôi. Mãi cho đến khi hắn nghĩ kỹ thì chuyện này thật sự đáng ngờ vì trong nhà trẻ chỉ có mỗi mình ông Cường bảo vệ là đàn ông. Nay ông ta cũng gần 60 tuổi rồi thì chuyện cặp kè với con bé là không thể. Sau lần gặng hỏi, con Trang liền chối quanh, nhưng vì chưa bắt được tại trận nên thằng Mạnh cũng không thể nói gì thêm. Có lẽ con bé biết chuyện của nó suýt bị lộ nên nó đã đổi chiến thuật, vì vậy mà người bạn của thằng Mạnh không còn nhìn thấy con Trang đi với gã đàn ông kia nữa. Con Trang là một cô giáo nuôi dạy trẻ, sau một lần được mai mối, con bé thấy gia đình ông Khu cũng thuộc loại khá giả nên con bé đã đồng ý để hưởng cuộc sống sung sướng. Sau ngày cưới, điều con bé muốn đã được như ý, bởi nó chẳng phải làm dâu một ngày nào mà vẫn tiếp tục với công việc của mình đang làm. Do lúc đó, trong nhà đã có con mi lo hết chuyện. Nhưng giờ con mi đã ra nhà riêng nên việc nhà con Trang phải nhúng tay vào, vì thế con bé rất bức xúc và nghĩ đến chuyện tìm đường khác mà đi. Thế là nó bắt đầu 
cặp kè với một gã hóa vợ nhà giàu là một phụ huynh học sinh hàng ngày gã đưa đón con đến nhà trẻ gã đó chính là người mà bạn của thằng mạnh đã nhìn thấy con mi sau khi gửi thằng con trai của nó cho ông khu con bé quay về chuẩn bị ra đồng để thu hoạch lúa nhìn cánh đồng lúa chín vàng bát ngát con bé thấy vui trong bụng lắm xong nó cũng tự thương cho bản thân mình sao lại một thân vất vả thế này biết giờ có than tân trách phận thì cũng chỉ một mình mà thôi lấy con làm mục đích để phấn đấu mà vượt qua khó khăn vậy thằng mạnh sau khi cho lươn ăn ở trại xong hắn khoác áo vào rồi cầm liềm đi nhanh ra ruộng để tiếp sức với con mi nhìn thấy hắn con mi ngạc nhiên hỏi chú đi đâu ra đây do có tính khôi hài thằng mạnh liền nói chẳng phải hôm qua chị đã đến nhà để mướn em gặt thuê hay sao nói xong hắn nhào xuống ruộng rồi bắt tay vào việc thấy có thằng mạnh gặt lúa cùng con bé cũng phần nào bớt tuổi thân nó ước gì chồng mình là thằng mạnh thì tốt quá thoát cái mà cũng đã đến trưa lúc này trời cũng đã nắng gắt nên con mi nói thôi mình nghỉ đi chút cũng nắng lắm rồi nói xong con bé bước đến bờ mương để rửa chân tay thằng mạnh bước theo sau hắn cũng định đến rửa chân tay cùng thì bất chợt hắn nhìn thấy con bé đang phơi cặp giò trắng nõn nà trước ánh nắng khiến cho hắn có chút bối rối thấy hắn cứ đứng như vậy mà chưa bước đến để rửa hai mắt thì cứ dán chặt vào đôi chân của mình thì con mi đã hiểu ra vấn đề nên nhẹ nhàng thả cái ống quần xuống để tránh cho hắn phải ngại ngùng bước vào tròi trước con mi bày cơm ra để chờ hắn vào cùng ăn có lẽ do trời nắng nên mồ hôi ướt đẫm cả áo con bé bước vào sau thằng mạnh ngồi xuống đối diện để chuẩn bị ăn cơm rồi hắn nhìn thấy một bức tranh sơn thủy hữu tình làm cho hắn hồn siêu phách tán tay cầm bát ăn cơm mà hai mắt của hắn không tập trung vào thức ăn được con bé thấy vậy chỉ mỉm cười mà cũng không nói gì thế rồi tất cả lúa cắt xong cũng đều được gánh về sân giờ con mi còn bận chăm lo cho thằng bào con trai nó nên con bé phải gánh lúa về nhà để tranh thủ ban đêm mà đập lúa thằng mạnh thì sau khi ăn cơm tối xong hắn tranh thủ vào buồng để chợp mắt một tí để tối hắn còn phải thức để trông bảo vệ trại nuôi lươn đến 9 giờ tối con trang lay gọi hắn dậy thấy vợ hắn quay sang định gần gũi con bé rồi mới đi ra trại nuôi lươn xong bị con bé khước từ thế là lại thêm một lần nữa hắn ta bị vơi bỏ đói không rõ nguyên nhân hắn đành ôm cục tức mà lẳng lặng ra đi đang nằm trên võng ở trại lươn hắn sực nhớ đến chuyện đập lúa ban đêm của con mi tụt xuống võng hắn men theo con đường đi để đến nhà con mi lúc này con mi cũng vừa cho con trai nó ngủ xong vừa định bắt tay vào việc thì con bé thấy thằng mạnh đứng ở sân từ lúc nào rồi do không có hẹn trước nên con mi cũng giật bắn người vì nghĩ chỉ có một mình đập lúa nên con bé chỉ vận có cái áo ngủ mong manh không nói không rằng thằng mạnh bắt tay vào việc ngay con mi thấy vậy thì quay vào nhà đặt luôn nồi cháo để đến khuya cả hai có cái mà ăn dưới ánh trăng vằng vặc con bé cúi xuống hốt lúa vừa đập xong để cho vào bao đứng cầm bao cho con bé hốt mà hai mắt thằng mạnh cứ dán chặt vào con bé hắn tận dụng từng khoảnh khắc tuyệt vời khi con mi không hề hay biết sau vài lần nghỉ tay cuối cùng thằng mạnh cũng không còn chịu đựng được nữa hắn thả cái bao lúa trên tay xuống rồi ôm ghì con bé ngã luôn ra bãi rơm thấy hắn đã làm đúng ý mình con mi rất vui và ưng cái bụng lắm thế nhưng nó vẫn buông ra mấy lời chống chế chiếu lệ để giữ lại chút danh dự cho bản thân ơ kìa chú thả chị ra làm vậy không được đâu thế nhưng lúc này thằng mạnh đâu còn nghe thấy được gì nữa ngoài tiếng gọi của bản năng hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày nay được một miếng mồi thơm ngon vì đã lâu ngày bị vợ từ chối nên niềm mơ ước cháy bỏng trong hắn đã lên đến đỉnh điểm bây giờ giữa đêm khuya thanh vắng trước mặt lại là một cô gái có nhan sắc mặn mòi phơi phới thì chỉ có thần thánh thì mới kiềm chế được bản năng của hắn mà thôi hắn chút hết ước chế bấy lâu lên người chị dâu xinh đẹp của nó con mi từ ba năm nay đã phải sống trong cảnh chịu đựng và mơ tưởng nay được thằng em chồng khai thông nỗi ức chế thì con bé cũng không kìm nổi xúc động sau gần một giờ chúng bên nhau đến dã rời lúc này thằng mạnh mới nói lời xin lỗi hắn nói tại vì thời gian gần đây vợ em nó không cho làm chuyện riêng tư nên em bị hụt hẫng hôm nay dưới ánh trăng sáng vằng vặc thấy chị quá xinh đẹp nên em đã không cầm lòng nổi mong chị tha thứ cho em thằng mạnh nói xong lúc này con mi mới hứng lên một tiếng rồi thều thào bảo đã chiếm được người ta rồi mà giờ này còn chị chị em em nữa sao 
nghe con bé nói xong, thằng Mạnh cũng chưa hiểu lắm, hắn liền hỏi lại. Chị nói như vậy là sao? Em chưa hiểu lắm. Lúc này con mi mới kéo hắn vào lòng, rồi thì thầm vào tai. Từ giờ phải gọi em là em nhớ chưa? Phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Thằng Mạnh nghe xong thì trong lòng mừng vui khôn xiết. Thế là công việc đập thóc tạm dừng ngay từ đó, thời gian còn lại cho đến sáng, cả hai tiếp tục tận hưởng niềm hạnh phúc dưới ánh trăng vàng thật sáng. Thế là từ đấy, cả hai đến với nhau hàng đêm sau khi thằng bảo con trai của con mi đã ngủ say. Đến thời điểm đó, con mi mới cảm thấy hạnh phúc thật sự khi được nằm trong vòng tay của thằng Mạnh. Tuy nói rằng thằng Tiến và thằng Mạnh là anh em, nhưng thực ra thằng Mạnh lại là đứa con nuôi của ông Khu. Vì vậy, về đạo lý, chúng vẫn có thể ở bên nhau. Thằng Tiến, sau khi ăn xài hết sạch tiền, vì sợ mất à bù nhí ấy, nên nó đã dấn thân vào con đường phạm pháp. Rồi sau đó, hắn vướng vào lao lý với tội danh, mua bán vận chuyển hàng cấm. Do lúc ở ngoài đời, hắn không quen lao động, nên khi vào trại, hắn không chịu nổi sự gian luyện kỷ luật, nên đã ra đi vì bệnh tật. Khi đó, ông khu tuổi đã cao, nay lại thấy con trai bị như vậy, nên ông cũng đổ bệnh mà qua đời sau đó vài tháng. Do trong vài tháng mà có đến hai đám tang, con trang vợ thằng Mạnh mượn cớ là sợ ma, nên không về nhà nữa mà con bé ở lại cùng với một đồng nghiệp nữ nơi nhà trọ. Biết đây chỉ là cái cớ để con bé được tự do lui tới với gã nhân tình giàu có, nên thằng Mạnh cũng đặt vấn đề ly hôn với con trang luôn. Và rồi sau đó một tháng, khi có quyết định của tòa án, thì tất cả mọi người trong gia đình, ai nấy cũng có một cái mát tự do cho riêng mình. Thằng Mạnh thì ra mặt để sống chính thức với con mi Lúc này, con mi cũng đã mang cốt nhục của thằng Mạnh mất rồi. Thế rồi thời gian cứ lặng lẽ mà trôi, cái ngày trả tang cho ông Khu và thằng Tiến cuối cùng cũng đến. Hôm đó thằng Mạnh và con mi tổ chức nấu nướng để mời bà con lối xóm lân cận. Trước là để cảm ơn lúc ông Khu qua đời, mọi người đã đến chung tay hỗ trợ. Sau là nhắn nhủ đến mọi người một thông điệp rằng, kể từ giờ, hắn và con mi sẽ chính thức sống với nhau để chăm lo cho thằng bảo con trai chúng. Sau hôm ấy, con mi chính thức dọn về ở lại căn nhà cũ mà ngày nó bắt đầu bước chân vào làm dâu để lâu hương khói cho ông Khu và thằng Tiến cùng với chuyện cơm nước cho thằng Mạnh để hắn yên lòng mà chuyên tâm vào công việc. Về phần con Trang, sau khi ly dị và về sống với gã đàn ông nhà giàu kia, con bé tưởng rằng mình sẽ sung sướng hạnh phúc hơn. Nào ngờ, thật ra vợ chồng gã vẫn chưa ly dị. Hôm đó, con Trang và gã đang ngồi ăn cơm chiều trong nhà thì vợ gã về đến sau một chuyến du lịch dài ở Singapore. Thấy con bé lạ ngồi ăn cơm cùng chồng thì vợ gã mới cất tiếng hỏi xem con bé là ai. Bất ngờ vì vợ về mà không hay biết nên gã ấp úng mà không giải thích được cho rõ ràng. Thế là cô vợ có cớ và bằng chứng để trình ra tòa xin được ly hôn nhanh. Thế rồi với chứng cứ và lý do thuyết phục nên tòa đã đồng ý để giải quyết cho vợ gã được toàn quyền nuôi con sau ly hôn. Thế là cả hai chúng nó đều ngậm ngùi bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lúc này con Trang mới ngậm đắng mà không nói được câu nào, nó chỉ còn biết ngửa mặt lên trời rồi than trách rằng mình đã quá ngu ngốc. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng mọi sự trên đời đều có hậu quả riêng của nó, sống thật thà thì sẽ được trời thương, còn lươn lẹo mưu mô thì chỉ được nhất thời mà thôi. Các bạn thân mến, hy vọng là qua câu chuyện này thì các bạn sẽ có những trải nghiệm và rút ra cho mình bài học thú vị nhất. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và xin được hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo trên kênh Chuyện Đàn Bà. Nếu quý vị bấm like và subscribe đăng ký kênh thì chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi phát hành video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!